ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണല്ലേ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അലവി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇന്ന് അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുമ്പളങ്ങ നെയ്യ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫുഡ് കളറ് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്ത് നന്നാക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് കുമ്പളങ്ങ വളരെ നല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആട്ടോ ഇതിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ സൈസുള്ള ഗ്രേറ്റർ ആട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ഗ്രേറ്റർ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫുൾ നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്ന കുമ്പളങ്ങയോടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ അത്രയും കുമ്പളങ്ങയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത കുമ്പളങ്ങയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അലുവയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിത് നെയ്യിൽ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അലുവയുടെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടില്ല നല്ലോണം അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കുകയാണ് അടുപ്പിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ്യൂ ഇട്ടെടുക്കണം എപ്പോഴും വലിയ പീസ് ക്യാഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചുവപ്പ് കളർ ആവുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയ പിന്നെ നമുക്ക് മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വീർത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങയില്ലേ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന നെയ്യും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചാലും അതിൻ്റെ നീലായിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ മാറില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര നല്ലോണം അലിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫുഡ് കളറിന് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തതല്ലാതെ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഈ നേരത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഈ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സ്വീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ സീഡ്സ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിനി വാൻലെസൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇടാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഓത്തൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏലക്ക തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നേരം വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്
നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് പൂസനിക്ക അലുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ആ നീളൻ ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുതിയൊരു ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും